muy buenas chavales, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en otra jornada de pesca y la verdad que es una zona que hacía mucho tiempo que no venía, me apetecía venir hoy. Y bueno, es una zona, nos toca hoy con la pleamar, es una zona bastante profunda y yo estoy bastante desentrenado después de este invierno. Primera poca profundidad y luego iremos aumentando la profundidad progresivamente a ver qué tal será. A ver si cogemos unos buenos argos o alguna, alguna lubina. Una de las primeras bajadas de la jornada, mi intención era empezar a realizar un acecho entre las piedras, pero ya cuando desciendo me fijo a la izquierda que hay dos buenos argos descansando entre dos rocas y me posiciono para dispararle al más grande, pero me quedo bloqueado, no me decido y al final los argos marchan. No todos son capturas y también pues, nos equivocamos y fallamos muchas veces y en este caso pues, yo me he equivocado y la falta de decisión y rapidez a la hora de disparar pues, hizo que perdiera la oportunidad de coger un buen sargo. Con las aguas frías y limpias pues, se miraba poco pescado en general. Y bueno, decido cambiar a otra zona, aprovechando que las aguas están limpias para mirar nuevos bajos. En esta bajada, mientras voy descendiendo, antes de llegar al fondo, me fijo a la izquierda y veo un sargo que se mete dentro de la grieta ante mi presencia. Y bueno, decido no arrimarme demasiado a la grieta ni encender la linterna y quedarme quieto en el fondo, apuntando a la entrada a ver si vuelve a asomar y logro hacer un disparo. No he podido pescar en las zonas que pretendía hacerlo, ya que, bueno, eh, la pérdida de amnea ha sido bastante grande después de este invierno de escasas jornadas y de prácticamente cero entrenamiento, pues la verdad que lo ha acusado mucho y he perdido bastante amnea, así que no me, ya no me encuentro cómodo a profundidades de 15 metros o más. Así que bueno, pues me conformo con pescar en 11, 12 metros, en unos bajos que me parecían interesantes, de zona mixta. Empiezo a acechar, pero ya me cubro rápidamente con la piedra, ya que a mi izquierda veo un salgo mediano y al frente uno más grande, al que ya le apunto, pero justo de debajo mía empiezan a salir sargos y veo que son de mayor tamaño y disparo, pero fallo nuevamente y nada, otra oportunidad perdida. Sigo por la misma zona, la verdad que he empezado a ver un poquito más de vida por aquí y bueno, volvemos a lo mismo, a una bajada para empezar a acechar desde el fondo. Veo un par de grietas y cuando empiezo a ascender eh, me quedo mirando una de las grietas porque distingo una sombra bastante grande dentro de ella y bueno, sin necesidad de encender la linterna pues ya distingo que es un pinto grande y le disparo. Desde mi pequeña experiencia, pues sí que tengo visto que los pintos más grandes suelen cogerse más profundos. No siempre es así y varía un poco en función de cada zona, imagino, y de las condiciones. Yo, por lo menos en las zonas que suelo frecuentar, pues sí que grandes ejemplares que tengo cogido, pues siempre han sido a cierta profundidad. Cierto que a lo mejor en verano con las aguas más calientes y con termoclinas bastante pronunciadas en superficie, Sí que tengo visto a veces algunos ejemplares bastante grandes más cerca de la superficie. No siempre es así, pero por norma general los pintos grandes suelen estar hondos.
bajada por la zona y bueno, esta vez mientras desciendo me fijo en una piedra en la que veo bastante movimiento de maragotas entrando y saliendo y bueno, me pica un poquito la curiosidad y decido parar a mirarla a ver si dentro hay algún pinto en medio de, de estas maragotas. Bueno, ya con estas tres capturas decido marchar y de camino pues vengo un poco más orillado para visitar unas zonas en las que sé que a lo mejor pueda haber algún pulpo y me encuentro con un par de grietas interesantes que me paro a verlas pero no hay nada y sí que ya casi llegando a la orilla me pasa un pulpo por debajo nadando que bueno puede ser casualidad pero quizás a lo mejor es de alguna de esas grietas que había visto anteriormente. Y bueno, aunque las condiciones no fueron las mejores, ni yo estoy en mi mejor momento, pues marcho para casa con cuatro bonitas piezas y doy por finalizada la jornada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, pues podéis hacerlo abajo, cualquier duda. Y nada, eh, a partir de ahora esta va a ser la temática de los vídeos en esta época del año. Y bueno, espero que la sigáis disfrutando como hasta ahora. Un saludo, hasta la próxima.